。今天是各位员工第一次来到这里就职，为了保证之后的工作进程，我们为你们准备了手册，请在接下来的一周的时间里面熟悉该守则的内容。第一，我们在正式开始工作时。会对员工进行入职培训，为期一个月。主要内容包括七种中草药的培养和后期处理方式。各位员工不必感到压力，尽力而为就好。第二，由于地理位置特殊，你们可能短期之内无法接收到外界的信息，请不用担心。我们准备了专用的通讯设备，以保证您和您的家人能够正常联络。第三，如果您担心离家人太远，难以照顾到他们，我们为你准备了员工家属宿舍，你的家人可以在那里休息。第四，除了工作人员，任何人不能进入药材培育中心和实验室。第五，为了避免污染草药。我们为你们准备了防护服，在工作之前必须严格的杀菌，这里的东西都很珍贵。第六，员工分为两类，培养、研发，我们会按照入职培训的最后的考核，为你们分配合理的工作。第七，工作时间有对应的中草药决定，要做好加班的准备。第八。为了避免盗窃事件发生，我们会在工作结束之后为员工进行检查，请谅解。第九，各位员工的在职时间为七个月，七个月之后请立刻离开这里，我们会准备返回的车辆。第十，员工宿舍是单人间，备有独立浴室和卫生间，以及个人厨房。员工可以选择在食堂，或者是自行解决。由于采买食材不便，我们会为员工提供所有的食材。请员工在晚上九点之前将采购清单贴在门前，会有负责人把他们收走的。第十一，保持良好的作息，健康的身体更有助于提高工作效率。各位员工，经过了一周的调整。相信已经安顿好了家人，并可以记住手册内容了。那么，我们正式开始培训吧。以下是培训的内容：我们这里一共要培育七种中草药，它们分别是仙草、灵芝、肉苁蓉、何首乌、黄精、茯苓、原参，共划分为七个区域。在培训结束之后，我们会根据各位的学习情况划分到不同区域。第一周。我们需要掌握七种中草药的形态、生长习性、繁育栽培、病虫防治、药用价值。形态：仙草高达一米，枝极近被柔毛及细刚毛，后脱落无毛，叶窄卵形或近圆形，长二至五厘米，轮散花序组成顶身总状花序，小坚果黑色。长圆形，花果期为七月至十月，生长习性，喜温暖湿润气候，当日气温达到二十度以上时，生长旺盛；日平均气温在十五度以下时，生长缓慢；十度以下时就难以生长；零度以下时，地上部分坏死，以宿根越冬，既干旱和积水，生长发育期间，雨水充足，常能达到高产。但若积水浸泡超过两天，就会造成烂根，叫耐阴，在日照小于八小时的光照环境下生长较好。土壤条件以深厚、肥沃、疏松、湿润、富含腐殖质的沙壤土为佳。繁育栽培、扦插、组织培养、病虫防治。仙草主要病虫害有近节腐病、根节线虫病、斜纹叶蛾、棉大卷叶鸣。应对方法主要采用生物防治，释放天敌，性诱激诱杀，适用生物农药等方法。它的药用价值有：全草含多糖，有消暑、清热、凉血、解毒功能，用于中暑、糖尿病、黄疸、泄泻、痢疾、高血压、肌肉酸痛。
关节疼痛、急性肾炎、风火牙痛、烧伤、烫伤、单独、梅毒和气过敏等症。以上是今天的培训内容，希望各位员工牢记。我们会在明天进行切断考核，考核失败会失去在这里工作的资格，请各位员工牢记。第一轮考核已结束，请总成绩低于六十分的员工离开这里。考虑到这里路途遥远，并且还在培训期内，我们会再给你们一次机会，会有专门的人员带你们去另一个区域培训并考核。祝各位考核顺利。那么，以下是各位要注意的事项：第一，各位员工即将进入药物研发中心，为了避免药物污染和自身受到的伤害。请穿戴好特制的防护服。第二，会有专业人员为各位讲解我们的制药过程。或许这和各位在自媒体平台上看到的不同，那是为了保留中药的传统而进行的专门的拍摄。除了特定的药物，我们有很大一部分中成药会采用更为高效、快捷的方法，毕竟需求量是很大的。第三。请不要随意触摸任何的设备，包括药物。第四，请各位员工在参观结束之后，写五百到一千字不等的感想，尽量描述准确。第五，请将所写感想的纸条于晚上六点之前放在门口，会有专门的人员去回收。第六，如果你在第二天上午八点收到通过的信息，那么恭喜您入职，未收到的员工。我们会安排车辆送各位离开这里，祝各位员工考核顺利。我是鬼爵，我在另一个世界等你。